How can people participate in municipal processes? Welcome to the Civics Academy Local Government Series. These videos explain how local government functions. In order to be responsible citizens and shape the country we want, we need to know how government functions and how we can engage it. In this video, we set out the legal basis for the right to participate and spell out the municipal processes the public has the right to participate in. What is the legal basis for the right to participate in public processes? The word democracy means government by the people. Therefore, our constitution states that the public administration must encourage the public to participate in municipal processes and take their opinions into consideration. Municipalities are part of the state's public administration. Involving communities in local government is therefore a key democratic function of municipalities. Chapter 4 of the Municipal Systems Act requires municipalities to encourage the involvement of communities in municipal decision-making processes. Consult the local community about municipal service delivery and cooperate and communicate with the local community. At the same time, the Municipal Systems Act grants local communities the right to contribute to decision-making, to submit recommendations and complaints to the Municipal Council, to be informed of council meetings and decisions, to be updated about municipal affairs, including its finances, to attend open meetings of the Municipal Council. The Act also requires that people who cannot read or write and people who have disabilities receive special assistance to be able to understand what is being discussed. It also requires municipalities to accommodate the language preferences of the community. Which municipal activities require public participation? Public participation is especially important in certain municipal processes. For example, A. In the drafting of municipal legislation or bylaws. All proposed bylaws must be published for public comment to enable people to make representations. The Municipal Council must take such comments into consideration. B. In the drafting of the Municipality's Integrated Development Plan. The Integrated Development Plan, or in short, IDP, is the Municipality's principal strategic plan on matters such as infrastructure, finance, staff and economic development. A municipality must involve the local community through the ward committees and public meetings on the planning, drafting and adoption of the IDP. C. In the discussion of financial matters. National financial legislation also requires public participation in the processes that deal with financial matters such as the compilation of the budget, which includes tariff and rates policies, the credit control and debt collection policy, and the loan policy. The conclusion of contracts and public-private partnerships. The consideration of the annual report which contains a lot of information on the activities that the municipality engaged in during the previous year, and the determination of tariffs and property rates that the municipality levies for services and property. D. In the performance management. Finally, each municipality must involve the community in the development, implementation and review of its performance management system PMS that measures progress towards the implementation of the Integrated Development Plan. How can I successfully participate in municipal processes? The Ward Committee is the forum where we can best engage with the municipality. We discuss Ward Committees in detail in the video entitled What is the Role of Ward Committees? However, there are some general important guidelines on how to best conduct yourself when you are trying to make your voice heard in the ward committees or other public meetings. Firstly, we need to be prepared and gather all necessary information on the relevant topic, making notes and drafting a speech 
or a letter. Secondly, we need to speak calmly and stick to the point that we are trying to make. Thirdly, we must respect the guidance that the chairperson gives us and be mindful of other people's opinions. Fourthly, when we lodge a complaint about something, we should provide as much detail as possible. For example, when reporting a pothole in the road, we should provide the exact detail of where the pothole is and how long it has been there. Summary In this video, we explained the role of public participation in our democracy. Public participation enables us to interact with our elected government on an ongoing basis on matters that concern us. Through public participation, government remains in touch with our needs and we can hold government accountable. Our constitution and laws spell out what government has to do to facilitate public participation in important municipal decision-making processes, such as the drafting of bylaws or the IDP. In order to participate in municipal processes successfully, we need to conduct ourselves in an appropriate and constructive manner in public meetings. This will help us to develop good working relationships with our municipality. Hoe kan een mens aan municipale processen deelnemen? Welkom bij de Civics Academy se plaatselijke regeringsreeks. Hier die video's verduidelik hoe plaatselijke regering werk. Ten einde verantwoordelijke burgers te wees en om ons land te help vorm soos ons dit wil hee, moet ons weet hoe die regering werk en hoe ons daaraan kan deelneem. In hier die video verduidelik ons die wetgeving wat ons die recht tot deelname gee en ook hoe ons daar die recht dier municipale processe kan uitoefen. Wat is die rechtsbasis vir die recht tot deelname aan openbare processe? Die woord democratie beteken regering dier die mense. Daarom bepaal die grondwet dat die openbare administratie openbare deelname moet aanmoedig en ook die publiekse menings moet oorweeg. Municipaliteite is deel van die openbare administratie van die staat. Een van die sleutelfunksies van municipaliteite is dus om gemeenskappe by plaaslike regering te betrek. Hoofstuk 4 van die municipale stelselswet vereist dat municipaliteite die betrokkenheid van gemeenskappe in municipale besluitingsnemingsprocesse moet bevorder, die plaaslike gemeenskap oor dienstlevering moet raadpleeg en met die plaaslike gemeenskap moet communikeer en saamwerk. Die municipale stelselswet gee ook aan plaaslike gemeenskappe die reg om tot besluitneming by te dra, om aanbevelings en klagtes tot die municipale raad te rig, om oor raadsvergaderings en besluite ingelig te word om oor municipale sake met inbegrip van die finansies op datum gehou te word en om open vergaderings van die municipale raad by te woon. Die wet bepaal ook dat mense wat nie kan lees of skryf nie of gestremd is, speciale hulp moet kry om te verstaan wat bespreek word. Die taalvoorkeren van die gemeenskap moet ook in acht geneem word. Welke municipale activiteiten vereis openbare deelname? Openbare deelname is vooral belangrijk bij de volgende municipale processen. A. Die opstel van municipale wetgeving, ook bekend als verordeningen. Alle voorgestelde verordeningen moet openbare commentaar geadverteerd worden, zodat so die mensen vertolk is. Die municipale raad moet zulke commentaar oorweeg. B. Die opstel van die municipaliteit sy geïntegreerde ontwikkelingsplan. Die geïntegreerde ontwikkelingsplan, kortweg GOP, is die municipaliteit sy primaire strategiese plan ten opzichte van sake soos infrastructuur, finansies, personeel en economische ontwikkeling. Een municipaliteit moet die gemeenskap dier middel van die wijskomitees 
en openbare vergaderings by die beplanning, opstel en aanvaarding van die GOP betrek. C. Die oorweging van financiële zaken. Nationale financiële wetgeving vereis ook dat daar openbare deelname ten opzichte van die volgende zaken moet wees. Die opstel van die begroting met inbegrip van tarief en belastingbeleide, die kredietbeheer en skuld en vorderingsbeleid en die leerlingsbeleid. Die sluiting van contracten in openbare of privaat vernootskappe. Die oorweging van die jaarverslag wat een macht om inlichting oor die municipaliteitse activiteiten van die voorafgaande jaar bevat en die vaststelling van tarieven en eiendomsbelastingkoerse wat die municipaliteit op dienste en eiendomme hef. D. Prestatiebestuur Ten slotte moet elke municipaliteit die gemeenskap by die ontwikkeling, implementering en hersiening van sy prestatiebestuurstelsel betrek so dat die GOP suksesvol uitgevoer kan word. Hoe kan ek suksesvol aan municipale processe deelneem? Die wijkskomitee is die beste vorm om met die municipaliteit te skakel. Ons bespreek die wijkskomitee stelsel volledig in die video getiteld Wat is die rol van die wijkskomitee? Daar is niet een enkele belangrijke algemene richtlijne oor hoe jij moet optree om jouw stem succesvol bij wijkskomitee en openbare vergaderings te laat hoor. Eerstens moet ons voorbereid en alle nodige inlichting oor die betrokken onderwerp bekom. Notas maak en een toespraak of brief voorbereid. Ten tweede moet ons rustig en duidelijk praat en bij die punt bly wat ons oordra. Derdens moet ons die leiding van die voorzitter respecteer en anderse menings ook oorweeg. Ten vierde moet ons, wanneer ons oor iets kla, soveel inlichting as moendlik verskaf. Byvoorbeeld, een klachte oor een slag had in die pad, moet aandui precies waar dit gelee is en hoe lang dit al bestaan. Opsomming in hierdie video het ons die rol van openbare deelname in die democratie verduidelik. Openbare deelname stel ons in staat om een deurlopende basis met ons verkoose regering oor sake wat ons raak te verkeer. Deur openbare deelname bly die regering in voeling met ons behoeftes en hou ons weer die regering verantwoordbaar. Ons grondwet en wette stippel uit wat plaaslike regering moet doen om openbare deelname in belangrike besluitnemingsprocesse, soos die opstel van verordeninge en die GOP te verseker. Ten einde suksesvol aan municipale processe deel te neem, moet ons op een gepaste en constructieve wijze tijdens openbare vergaderings optree. Dit sal daartoe bijdra dat onze gezonde verhouding met ons municipaliteit opbouw. Wamkelekile kutoto lwe ngoboze Civics Academy kukulumento zukufundisa uluntu ngukulumento wa manla. Ezi video, zekatli sa indlela asebe nzangayo ukulumento wa sekaya. Ukuze sbe nga batali abakwazi yuku tabata utandu vafuti sbe nelizwe esili ngone layo. Kufuneka sazi ukuba ukulumento wa sebe nzanjani kwa kunye nendlela esinoku msebe nzangayo. Kule vito sibonisa indlela esemthethweni yelungelo lokuthatha inxaxheba zesicacise ca nenkqubo zikamasipala apho lonke uluntu lunelungelo lokuthatha inxaxheba ingaba intoni indlela esemthethweni yelungelo lokuthatha inxaxheba kwinkqubo zoluntu igama elithi democracy lithetha urhulumente wabantu ngoko ke Umkako siseko wetu uibeka ikaka yukuba ula ulo luka wonke wonke kufuneka lukutaze uluntu lonke ukuba lutate ngakweba kuinkubo zika masipala. Futi luzi tatele ingalelo izi mvozalo. O masipala ba ingalenye lula ulo luka wonke wonke. Ukuba ndakanya uluntu kukulumente wa sekaya yenye imisebenzi ye demokrasi ingundoko kumasipala. Isa tuko sesine som teto wazi wangu kuba immunicipality systems act. 
sifuna ukuba umasipala akhuthaze ukuba ndakanyeka koluntu kwinkqubo zikamasipala zokuthatha izigqebo akwazi ukuthethana noluntu lwasekuhlaleni malunga nokuhanjisa kwenkonzo zikamasipala asebenzisane futhi anxibelelane kunye noluntu lwasekuhlaleni kwangaxeshanye lo mthetho waziwa ngokuba Municipal Systems Act unika uluntu ekuhlaleni ilungelo lokuthatha inxaxheba ekuthatyathweni kweziqhebo lokungenisa ingcebiso kunye nezikhalazo kwikhansile kamasipala lokwazisa ngenhlanganiso neziqhebo ezithathwe ikhansile lokuchazelwa ngemicimbi kamasipala kuquka nezimali lokuya kwinhlanganiso zekhansile ezinokuyiwa nangubani lomthetho ufuna ukuba abantu abakwazi ukufunda nokubhala kunye nabo baphila nokukhubazeka bafumane uncedo olukhethekileyo khona ukuze bakwazi ukuqonda lo nto iqoqwayo uphinda ufune ukuba omasipala basebenzise ulumi olukhethwa luluntu ekuhlaleni ingaba ziziphi izinto zikamasipala ezifuna uluntu luthathe inxaxheba kuzo Inkaxheba yoluntu lwasekuhlaleni ibaluleke kakhulu kwinkqubo ezithile zikamasipala. Umzekelo. Xa kuyilwa imithetho kamasipala. Yonke imithetho eqetywayo kufuneka ipapashwe khona ukuze uluntu lukwazi ukunika izivo zalo. Ikhansile kamasipala kufuneka iziqwala sele zonke ezizimvo. Xa kuyilwa isicwangciso esimanyanisiweyo sophuhliso sikamasipala isicwangciso esimanyanisiweyo sophuhliso sikamasipala IDP sisicwangciso esingundoqo esimalunga namaziko akhoyo ezimali nabasebenzi kunye nokukhula kwezoqoqosho umasipala kufuneka bandakanye uluntu lwasekuhlaleni ngendlela yekomiti zewadi kunye nenhlanganiso ezimalunga nokucwangcisa ukuyilwa nokusetyenziswa kwe IDP uqoqwa ngemiba yezemali imithetho yesizwe emalunga nemali ifuna ukuba uluntu luthathe inxaxheba kwinkqubo ezimalunga nemali ezifana nokuqulunqwa koqingqo mali oluquka inkqubo zehafu ukulawulwa kwamatyala ukuqokolelwa kwemali ezingamatyala kunye nenkqubo yokuboleka ukuqosheliswa kwezivumelwano kunye nolwahlulelwano loluntu ukuyilwa kwengxelo yonyaka emalunga nezinto ezenziwe ngumasipala kunyaka odlulileyo kunye nendlela yokumiselwa kwehafu yezinto umntu anazo indlela yokulawula indlela aqhuba ngayo umasipala oko kugqibela umasipala ngamnye kufuneka abandakanye uluntu lwasekuhlaleni xa eyila emisela futhi ephonononga indlela aqhuba ngayo eyaziwa ngokuba iPerformance Management System PMS ethi iphonononge inkqubela phambili ye Integrated Development Plan ingaba ndingayithatha njani inxaxheba egqibeleleyo kwinkqubo zikamasipala ikomiti zewadi ziforum ezidala ukuba sibandakanyeke kumasipala siqoqa banzi ngeekomiti zewadi kwividiyo esihloko sayo sithi Intoni igalelo le komiti zewadi nangona kunjalo ikhona imigaqo ebalulekileyo emalunga nendlela yokuziphatha xa ufuna ukuvakala kwikomiti zewadi okanye kwinhlanganiso yoluntu lwasekuhlaleni oko kuqala kufuneka silungise siqokolele lonke ulwazi olubalulekileyo olumalunga nezihloko eziphathelele kumasipala sibhale amanqaku zesile intetho okanye sibhale ileta Okwesibini, kufuneka sithethe ngokuzolileyo futhi sinamathele kwinto esithethayo. Okwesithathu, kufuneka sihloniphe isikhokelo esisinikwa ngosihlalo futhi siqwalasele izimvo zabanye abantu. Okwesine, asifaka isikhalazo ngento ethile, kufuneka sinike inkuqaqa kangangoko sinako. Umzekelo, xa unika inxelo ngemingxunya esendleleni Kufuneka sinike inkukaxa eziqhanekileyo zokuba iphile mingxunya kwaye ithuba elingakanani ikhona Isishwangathelo Kule video sicacisa igalelo lwenxaxheba yoluntu kwidemokrasi yethu 
inkaqheba yoluntu ibangela ukuba sikwazi ukusebenzisana nokhulumente esimonyululileyo rhoqo kuzinto ezisihluphayo xa uluntu lunenkaqheba urhulumente usoloko ezazi imfuno zethu kwaye singakwazi ukumenza urhulumente azimele kwingxaki ezinokuvela Umgaqo siseko nemithetho yethu icacisa xa ukuba intoni ekufuneka yenziwe ngurhulumente wasekhaya ukudala ukuba uluntu luthathe inxaxhebe kuzigqebo ezibalulekileyo ezithathwa ngumasipala ezifana nokuyilwa kwemithetho okanye iIDP ukuze sikwazi ukuthatha inxaxheba ngempumelelo kufuneka siziphathe ngendlela eyamkelekileyo kwinhlanganiso zoluntu oku kuya sinceda siphuhlise insebenzi elungileyo kunye nomasipala wethu 